欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。主王，屠龙殿所有人已齐聚在三丈谷。很好，墨雪，你可以走了。主人，墨雪愿永远追随你。墨雪，我没有要赶你走的意思，你知道的，我的使命已经完成了。主人，您这样牺牲自己，值得吗？我不入地狱，谁入地狱？希望一切都顺利吧。为了铲除屠龙殿这个毒瘤，卧底三年，重判千年，这一切终于结束了。子道，你在三丈谷布下的伏兵被我们识破了。哼，不错，有长进了。八戒，两年前我败给你一次，但这一次我绝不会再输。看来你对自己很有信心呢、啊。我曾经发过誓，一定要亲手将你捉拿归案。很好，看来我的三弟长大了。那就如你所愿。啊沈浪，输了，屠龙殿该覆灭了。三弟，你的剑是我教的，死在你手里也算是个不错的结局了。撕下来吧，就像当初我教你那样，杀你，杀你这个卖国贼，脏了我的剑。我抓你回去，提取记忆，接受世人的审判。带走！卖国贼，杀他！这个人，杀他！你去死！这辈子最后悔的事情就是嫁给你，老婆，你别这么叫我，虎毒不食子，你是怎么能对妞妞下狠手的？沈浪，你是大夏第一人，不该前途无量，却因一己私利投敌叛国，残害至亲，你可认罪？不认罪，卖国贼就应该千刀万剐。大哥。你为什么要杀害陈亮？他可是你亲妹夫。他这个人渣，为了利益，什么事情做不出来？陈浪，你罪大恶极，本王判你枪决，没有意义，没有意义。把记忆抬上来。这是刚刚研究出来的记忆仪，可以通过刺激犯人的海马体，将记忆提取出来。爱国贼沈浪。罪恶滔天，理应将他的犯罪过程公诸于众，令世人唾弃。不可以！好了，按住他！杀了我！真的我！杀了我！快！杀了我！真的我！记忆的公布，我所有的牺牲就白费了。牺牲？牺牲至亲和战友的性命，来换取屠龙殿君主的宝座吗？给我架到椅子上去！让他消失！杀了这个卖国贼！杀了这个卖国贼！杀了这个卖国贼！杀了他！杀了我！杀了我！杀了我！杀了你！那我是便宜你了。陈浪的记忆将会被投放出来。由于技术有限，只能提取三年记忆。三年就够了。带着三年前才当的卖国贼，开始提取记忆。提取记忆是一个非常痛苦的过程，但是你罪有应得，卖国贼不足惜。你开始呈现了。来，啊啊
大哥，你可真厉害啊！才三个回合，我就输了。三弟，你已经进步很神速了，我想用不了多久，就超越我了。那不可能，你可是我们大夏国最强战神，天下无敌啊！自家兄弟、啊，少拍马屁。<笑>大哥，嫂子和妞妞出事了。出什么事了？嫂子和妞妞被被屠龙殿的杀手下了剧毒。啊！你们现在在哪儿？已经送去医院了。自己的老婆孩子都差点被屠龙殿害死，你你竟然加入了屠龙殿，当了屠龙殿的走狗！真是人渣！嫂子，他当时去医院后。都发生了什么了？你跟三弟当时没跟着他一起去吗？当时大哥，当时沈浪，怕我和三弟也被暗杀，便没让我们跟出去。我跟妞妞中毒以后一直在昏迷，也不知道什么时候醒的。医生说，我们能醒过来也是福大命大，算是个医学奇迹了。那沈浪呢？他根本就没出现，他没去医院。我当时也觉得很奇怪。三天以后他才出现，我问他去哪儿了，他跟我说，他跟朋友喝酒去了。你和妞妞的命悬一线了，你竟然还有心情去喝酒？他没资格当你的丈夫，更没资格当妞妞的爸爸。也是从那天开始，他不再是我心中伟岸的丈夫，而是一个伪善的人渣。王神医，快跟我走一趟。沈祥友，出什么事了？我妻女中了屠龙殿的阴火毒。危在旦夕，现在只有你能救他们了。阴火毒，沈战神，我虽然能治，但是我不能帮你。为什么？这便是能够克制阴火毒的毒药。陆西要解阴火毒，只有一个办法，那就是以毒攻毒。有风险。哎，任夫人和令千金既然已经中毒，身体虚弱，当然承受不了以毒攻毒的破坏性，所以需要有人中和毒气。怎么中和？就是找个人让他喝下一种剧毒，在身体里中和毒气，再把他的鲜血。拿给他们喝，才能救治。无奈。什么？沈战神，我了解你的性格，你是大夏。最强的战神，也是屠龙殿最忌惮的对手。你要是喝了这毒药，万一有个三长两短，谁来牵制这屠龙殿啊？你要是喝了这毒药，万一有个三长两短，谁来牵制这屠龙殿呢、啊？就算没有我沈浪，还有王铁山，还有沈当归，还有千千万万个战神，但我的心里就这一个，我就算是死。我也要救他们，还请王神医成全。啊，沈战神，王神医，请你马上去医院。好，沈战神，一定要坚持到老夫回来。沈战神，你如此重情重义，未来必为其所累啊！我只做自己该做的事情，虽死无悔。我这，原来是他救了我和妞妞。看来这件事情，咱们误会他了。那时的沈浪。毕竟是大夏的战神，还没有叛国
，还是我最敬佩的战友。没想到，他竟然为了我和妞妞以身试毒。嫂子，这件事情，你应该调查清楚的。是我错怪他了，我当时还怪他为什么没有守在病床前，没想到他是为了我们中毒昏迷。你当时为什么不告诉我？我怕你，当心我。这个傻子，就算他当时是好人，弥补不了他后来犯下的那些罪孽。没错，你当时既然救了牛牛，为什么又亲手杀害他？那可是我们的亲生女儿。沈浪，在你眼中。金钱和地位，就那么重要吗？利欲熏心，投敌叛国，对得起龙帅对你的栽培吗？师傅，还有脸喊师傅？师傅对你这么好，你怎么忍心杀他呢？记忆提取为什么中断了？这说明接下来的记忆不愿意增长。如果我没有记错的话，正是那段时间，他杀了龙帅，叛变，加入屠龙殿。可是龙帅对他恩重如山，他又是大夏战神，为什么要这样做？还能问点什么？屠龙殿势力强大，能与各方势力分庭抗礼。他当上屠龙殿君主，既有机会成为世界之王。还有一点，也是至关重要的一点。哪一点？真南王还记得，三年前师傅卸任，龙帅卸任。当时要在你和沈浪中选择一位接班人，江湖传言，龙帅要选的接班人是你王铁山。没错，沈浪天性骄傲，所以恼羞成怒，杀害师傅，投敌叛国，真是个畜生。沈浪，你我本是最好的战友兄弟，我们俩之间，无论是谁坐上这个接班人的位置，都无所。你竟然做出这种丧尽天良的事情，真的王，如何才能继续提取记忆？加大提取力度，挖出他内心深处不愿是人的秘密。但是，提取力度越大，他承受的痛苦也就越强烈。子浪，你越不想让世界知道你欺师灭祖的样子，我越要让大家知道。老班长，就不能让我独自承受这一切吗？独自承受。听你这么一说，很委屈啊！真是恬不知耻，你也知道丢脸，你也知道痛苦，那早知今日，何必当初啊？三弟，而且，难道你不想知道姐夫是怎么被他杀害的吗？沈浪，你如今众叛亲离，都是你自找的。王大哥，开始吧。开始吧。世界都看到你这个欺师灭祖的丑恶嘴脸！记忆片段提取出来了。龙帅，您找我。你这孩子，我说过，在部下面前喊我龙帅。私底下叫我师傅就行了。好嘞，师傅。沈浪，师傅老了，有些责任是时候要交到你们年轻人的手里了。师傅，您不老，屠龙殿那些小小之辈，一听到您的名字，哪一个不是吓得屁滚尿流？哈哈哈哈哈！我在寻找接班人的事，你听说了吗？哦，听说了。你和王铁山都是我最得意的部下。赫赫有名的战神，可这帅位和兵符只有一个。你有什么想法？我觉得王铁山最为合适。为什么？他是我的老班长，经验丰富，远胜于我，由他接班最为合适。我可不这么想。这是兵符，我准备让你做我的接班人。准备让你做我的接班人。哇！什么？这是他？他是个叛徒啊！他做接班人？绝对不可能！师傅怎么会选择沈浪当接班人呢？如果龙帅选择的人是沈浪，为什么又要叛变呢？有些蹊跷啊！难道这里面隐藏着什么秘密？那天到底发生了什么？继续看沈浪的记忆就知道了。师傅
，则贫富不你了。为什么？王铁山这辈子一生最大的梦想就是做您的接班人，他是我的好战友，是我最好的兄弟，我觉得他最为合适。可他的能力不如你，我愿意辅佐他，做他手中最厉的一把尖刀。你不愧是我最看重的人，无论心胸还是能力，都堪称国士啊。既然你要成全王铁山，那有件更重要的事情，就只能你去做了。什么事？此事一旦做成，你将福荫万世，无数人、无数家庭都将因你免去祸灾呀、啊！赴汤蹈火，在所不辞。可是，一旦做了这件事，你将会付出惨痛的代价。什么代价？你这一生。都将被无尽的黑暗淹没，你将众叛亲离，遭万事唾弃，你将再也没有光明可言，永无出头之日，甚至连你的名字，都将被钉在历史的耻辱柱上。你，是否还愿意？师傅，道之所在，虽千万人，勿往矣。好，不愧是我选中的人。只是，这条路注定黑暗且孤独啊！你的所有苦楚与磨难都将无人可诉说。沈浪，师傅对不起你，马夏，对不起你啊！师傅别这么说，牺牲我一人，幸福千万人啊，何其壮哉！你呀、啊，越宽容，我心里就越难受。都说会哭的孩子有糖吃，可又有谁会心疼那些甘愿承受一切，只是默默咬牙坚持的傻孩子呢？沈浪，接下来我要说的话很重要，关乎成败。为了确保万无一失，你要忍一忍呐、啊。忍什么？我会用记忆仪将我们接下来的聊天画面从你脑海中抹去，以防敌人探查。不过，损坏潜意识里的记忆画面，却又不伤及记忆本身，过程会很痛苦啊！没事，没事，什么事都。记忆中断了，看来后面的画面是你亲手抹除的。他们到底聊了什么？为什么沈浪忽然成了卖国贼呢？王铁山，至少有一点，关于接班人的事，我都误会。我一直以为沈浪是因为激动遇上接班人，所以才杀了老师。没想到这接班人的位置，竟然是他帮我争取的。沈浪，我不是人，你把我当兄弟，帮我实现梦想。我怀疑你，误会你，甚至还要杀了你。好兄弟，我这就把你放下来。王铁山，王铁山，你糊涂啊！他若真把你当兄弟，后面为什么三番四次要置你于死地？杀了龙帅那是不争的事实。你好好想想吧。沈浪，你和师傅到底聊了什么？你为什么要杀他？阿成，结束这一切，好吗？我必须把话说清楚。你为什么要杀了师傅？师傅，沈浪，你倒是说呀！信不信我一拳打死你？你以为我下不了手吗？说，王铁山，他不说，我们继续看下去便是。从他的记忆里，总能找到一些蛛丝马迹。主人，龙帅已死，我们得立刻离开这里。李罗再不走，一旦被抓，一切都白费了。好，我们走。莫雪。屠龙殿第一杀手，他怎么会在龙家？看来杀害龙帅，史郎早有预谋。他早就跟屠龙殿勾结在了一起。沈浪啊，沈浪，刚才我真是傻呀、啊！我还以为接班人的位置是你让出来的，没想到你早就勾结了屠龙殿，所以你志不在此。你还有心情笑？我让你笑。是玉焕文跳动了。你愿？你去愿干什么？我想起来了
。当时我听说了大哥投敌叛国的事情，急火攻心，大病了一场。可在我的记忆里，他并没有去医院看望过我呀。而且，你别忘了，你病后不久，姐夫就被沈浪杀害了。所以，他去医院不是为了看望我，<笑>而是为了跟踪陈亮。陈亮也是战神之一。沈浪既然加入了屠龙殿，那么陈亮自然也就成为了他的加害目标之一。沈浪，从小到大，你一直都是我最敬爱的大哥，为什么？为什么你要杀掉我最爱的人呢、啊？你，你们现在的身份，全国都在通缉你，实在是太冒险了。小妹和老三是我一手带大的，小妹病重，我这个做大哥的。不管怎么样，都要来看看。重情重义，很容易成为您致命的弱点。医生，我爱人的病到底什么情况？您爱人的病恐怕有些麻烦。什么麻烦？他病急攻心，诱发了一些遗传病，想要痊愈，得进行骨髓移植。骨髓移植？我查看了他的档案，你们的骨髓匹配度很高，现在只有你能救他。哎，怎么了，二姐？怎么会这样？陈亮明明告诉我，他和我的骨髓不匹配，为什么医生却说不是姐夫救了您？那那会是谁啊？医生说，捐献人要求信息保密。而且，不用多想，我估摸着肯定是姐夫偷偷去捐了骨髓，但是他怕你担心他，所以才没跟你说实话。小月，妹夫是大家公认的三好男人，是吗？你还不相信自己的丈夫吗？他一直都是我最爱的人。是，你却杀了他，为什么？为什么要这么做？他这样的畜生，什么事情做不出来？只是可怜了姐夫那么好的人，却惨遭了这奸人毒手。沈月，别急，等把他的记忆全部提取出来，我会亲自毙了他。我们先往下看吧。可是让二姐看姐夫被杀的全过程，这实在是一种残忍。骨髓移植，医生，我想问问你，捐献骨髓对我会有什么影响吗？骨髓是可再生的，对你的影响不大。但是，但是什么？但是您作为战神，拥有顶尖战力，捐献骨髓后，战力会大大。什么？那可不行！刘医生，我警告你，今天我们的队伍不能让这三个人知道。如果有人问你，你就说我和沈月的骨髓不匹配了。听到没有？听到了。滚、啊！这个人渣，居然连自己老婆都不救。红雪，你去把那个刘医生找来。找他干嘛？我记得，我跟小妹的骨髓是匹配的。主人不可！现在所有人都想要你的命，一旦战力受损，你会死的。危险是我的事情，我妹活着更重要。主人。好了，不要再说了，我意已决。小妹，咱们的父母死得早，哥答应过，要照顾你和三弟一辈子。或许，你会和所有人一样，骂我、唾弃我，甚至杀了我。但保证就是保证，哥不会食言的。原来救小月的人不是陈亮，是沈浪。哥，哥，对不起，你对我那么好，我还骂你，还怪你。不是，少不要没事。不配当你妹妹。你是因为陈亮自私，才杀他吗？自私而已，罪不至死啊。不过要以我的性格呀、啊，要是我妹夫对我妹子这样做，绝对宰了他。沈浪不是。你也不是沈浪，沈浪既然加入了屠龙殿，他杀陈亮必然是因为陈亮乃是大夏战神之一，他是在铲除对手。没错，沈浪，就算二姐原谅你，大夏国也不会原谅你，我更不会。如果没有记错的话，
接下来便是正林之战。正林之战，你率领屠龙殿强者杀我三千勇士，这三千勇士的亡魂，你拿什么还？继续提拳击，继续提拳击。战大捷，神呐、啊！五龙殿有你的加入，实在是如虎添翼。以后与我联手，将统治世界。暗黑君主，我虽然杀了龙帅，但我绝对不是丧家之犬。让我加入屠龙殿可以，但你必须满足我两个条件。说，为了神战神，别说两个条件，两百个也没有问题。我妻子和我女儿的毒，是你们下的。公毒的方式救他，一定一试试。我是以这种方式杀的，当然再好不过。贼下毒，谁死？我沈浪的家人，我没资格碰。这个好说。现在你可以说第二个条件了。这第二个条件，我在屠龙殿要一人之下，万人之上。想当副殿主，这个也好说。我所知，为了救你妹妹，捐了骨髓，是一大大折扣。你有没有资格当这个副店主？总得验证验证。如何验证？人那忙，派三千人来攻。目前，就藏在城外的正林仓库。我要你去灭了他们。镇南王的部队，你怎么知道？等你去了，会有人接应你。见到他。自然就明白，原是个卖奴才，在这同胞和亲人的尸骨上位。三千条人命，换一个副店主，真是个豪迈。我恨不得现在就毙了你。廖姐姐，你怎么了？连他的对手都知道，我跟妞妞中毒以后，他一定会以身试毒。可作为他的妻子，我当时误会了他，还对他大发雷霆。不是。嫂子，你不会心软了吧？没错，他以前的确是个好人，但那只是以前。他现在为了上位，早就变成不择手段的畜生。如果他没有杀妞妞，也许我是会原谅他的。而且你还守在他身边干嘛呀？你别忘了，姐夫就是在正林之战牺牲的呀。没错，林亮战神就是这次行动的领头人。大哥，你不该变成那样的。接头人来了，欢喜身吧！月光光，赵大江，年三十晚摘槟榔。来了，陈妙，怎么是你啊？什么？很惊讶吗？你是大侠战神，为什么要投靠屠龙殿？你还是战神榜的第一强者呢，你不也投靠了屠龙殿？当战神，能挣几个钱啊？我妹妹知道吗？他不知道，毕竟我是屠龙殿的间谍，让他知道，让他只能死，死死。沈浪，我劝你别冲动，你要知道自己的任务是什么。想当屠龙殿的副店主，想以一己之力解决三千战士，哼，只有我能帮你。你能怎么帮？我已经在他们的饭菜里下了剧毒，等他们毒发，再一起杀进去。手到擒来，杀！你为什么？我这辈子最恨别人用家人威胁我，下辈子注意点。亮。叛徒！大哥是为了保护我才杀了陈亮的。看来这件事情怎么又冤枉了什么？大哥，都是我不好，不该错怪你。明明是陈亮该死，你为什么不解释？解释？他一个卖国贼，哪里有脸解释？三弟，大哥一直在保护我们
你能不能不要说话这么难听？他只是保护过你而已，他没有保护过我。我曾经两次差点死在他手里，他要杀我的时候，有没有想过我是他三弟啊？陈亮虽然把我们除掉了陈亮这个叛徒，但是他比陈亮更奸，陈亮更恶有狗报。可惜了这三千条忠勇生命，就这么葬送在这个卖国贼手里。你们看，沈浪要干什么？你们看，沈浪要干什么？沈<笑>浪，卖国贼，竟然杀了陈战士！他背叛了你们，也背叛了大象。住口！杀了龙帅，卖友求荣，人人得而诛之，竟然还污蔑陈战神！他在你们的饭菜里面下了毒，如果不相信的话，可以按一下肚脐下三寸的地方。我好像中毒了，怪不得陈战神会早上准备宵夜。陈亮真的偷看了多龙殿，要干什么？我还能做什么？我要是想杀你，在外面等你们毒发身亡就行，干嘛要紧？把手给我。这个世上，只有一个人能救得了他。莫雪，派人去喊事，将王神医请来。记住，千万不要暴露身份。王队长，接下来我带你们去个地方，国医圣手王神医会替你们清盘。但是，在这之后三年里面，你们不能现身，因为。我要烧了这正林仓库，并且宣布你们的死讯。我不理解，你是不理解为什么我投靠的屠龙殿还要救你们？是，王队长，我所走的是一条注定不归的一条道路。也许你是吧？心腹所指，众叛亲离，但有些事情总得有人去做，有些责任总得有人去担。这条深入黑暗的路，便由我沈浪去走了。三千人竟然还活着，而且是沈浪救了他们。是，沈浪为什么要这么做？沈浪是假意投敌，不可能。他若是假意投敌，为何要杀龙帅？又为何要杀他的女儿？又为何三番两次要置我于死地？这奸贼，甚至还要把我送给他的手下当玩物。还有这种事？如果不是爸爸担心我自杀，寸步不离的守着我，我早就没有脸再生活在这个世界上了。啊，罪大恶极，绝不可饶恕。况且，谁知道他是不是故意在王队长面前演戏，然后又害手下是家族诛根？三弟，你怎么总把大哥往坏的方向想啊？而且，我说的是事实。倒是你，能不能不要再袒护这个卖国贼了？沈当归，他可是你大哥。没有这样的卖国贼大哥。等等，都别吵了。立马去海市寻找汪神医，问问此事是否属实。是。我记得，正林之战之后没过多久，我就遇到了什么？我的噩梦。就开始。哈哈哈哈！此战大捷，啊，是今日起，你也是我屠龙殿的护殿主了。太谢护殿主。护殿主，此战虽然有空。却已有过案。君主说的是陈亮这件事儿，不愧是沈战神，果然聪慧。哈哈，他辜负我妹妹，死有余辜。陈战神，请注意，可以理解，只是我有国法，便有地规。陈亮毕竟是屠龙殿的一枚重要棋子，我让我们商量了一下。需要完成一次任务，将什么任务？这位黄三爷是屠龙殿大长老，沈战神久仰大名了。大长老
，先把照片拿出来。赵国清，怎么，这是认识？不认识，在新闻里见过。不认识就好。她是大夏首府上官号的独生女，只要我们控制住她，就能挟天子以令诸侯，让上官号投鼠忌器，听我屠龙殿号令。大夏首富，身价万亿。你的意思是让我去？说，抓一个手无缚鸡之力的女人，大名鼎鼎的沈战神，应该不会失手吧？沈战神既是屠龙殿副殿主，又是战神榜最强战神，当然不会失手。你说呢，沈浪？自然。好，那我们可就坐等副殿主的好消息了。我和沈浪明明是多年的朋友，他竟然说不认识我。他刚当上副殿主，正是立功显威的时候，他当然不会错过这个好机会。真是无耻！上官小姐，按理说，你作为首富千金，应该有保镖才对。沈浪怎么会这么轻易把你给绑了？沈浪利用了。总之，他是把我骗走的。连自己的好朋友都可以出卖利用。他还有什么事情做不出来？上官小姐，你要不要回避一下？既然你说沈浪把你送给了屠龙殿的奸人，那么接下来的画面可能会对你造成不必要的心理伤害。这些玷污我的人，我要看清楚他们的嘴脸。这些丑，要一个一个的叫他们放。你在吗，上官清？好久不见，沈浪，真的是你啊！我以为我这辈子再也见不到你了。我现在可是臭名昭著的通缉犯，你不怕我？我不怕，我知道你永远都是我心目中那个为国为民的大英雄。你这样做一定有你的苦衷。没想到啊，在我众叛亲离之下，这世上唯一信任我的，竟然是你。当然，你一个电话，我立马就过来找你了。你不仅是我的朋友，更是我最崇拜的人。沈浪，要不我们一起离开这儿吧？你说什么？我知道你有家室，所以一直没有打扰你。但是现在你的亲人都已经不认你了，你难道不孤独吗？我愿意放弃一切，永远都陪在你身边。上官清，你对不起廖姐姐，我确实一直仰慕沈浪，但是我是在他众叛亲离之后才跟他告白的，谁知道他居然是个人渣。沈浪，辜负了太多人了。是啊，我那么信任他，仰慕他，可是他是怎么对我的？别闹，上官清，你年龄还小，想的太简单。我就是想和你在一起，这有错吗？好，好，好！沈战神就是沈战神，魅力真大，居然连首富千金都对你情根深重。你们是谁？我是屠龙殿大长老。你们是屠龙殿的人？沈浪，他们为什么会在这儿？是你带他们来的？小丫头，你还不明白吗？你会真以为沈浪带你来这儿，是因为想你了？实话告诉你，他是奉命来抓你的，好用你来威胁你那首富老爹。<笑>他说的是真的。是。我那么信任你，竟然这么对我。怪不得我。你明知道我加入了屠龙殿，为什么还要相信我？混蛋！你自己送上门的。你自己送上门的，跪！莫店主，够狠！这么漂亮的美人，要是不品尝一下的话
，实在是暴殄天,天物。这银子，你别碰我！不碰你，那可不行。这女人好找，首付千金，可不多见呢。王三爷，等你玩够了，也让兄弟们品尝品尝呗。对，就是，就是。这群畜生，我爸不会放过你们的。爸，有你在手，还怕你爸不听话吗？好了，三爷，先把他打晕再说。几个意思？他大喊大叫，容易惹来麻烦，而且等他晕了，你们岂不是想做什么就做什么？不愧是副店主，有道理。畜生！这、这个人渣，<笑>居然这么对待一个爱他的人，他利用了我对他的信任和仰慕。沈浪，沈浪，你为什么要这么对我？说话是吧？好，让你装哑巴。上官青，你干什么？沈月，你哥对你好，所以你护着他。可你有没有想过那些被他伤害过的人？二姐，你让开！求求你们，别再折磨我哥了，行吗？不行。长官小姐，你先消消气。记忆以极限的状态运行，沈浪会有生命危险。真的吗？你也要帮这个卖国贼说话是吗？我不是帮他说话。而是记忆没有提取完毕，现在杀他会损失很多证据。你要记忆提取完毕，本王保证会亲手毙了他。把记忆调回一档，继续提取记忆。是。李茹，干得不错，李儿，你就带走了。站住！不是让你们走了吗？副店主。难不成也想玩玩吗？人不要，你们的命我也要。啊，什么意思啊？沈浪，竟然敢背叛屠龙殿！这怎么能叫背叛呢？帮朋友忙而已。我早就收到情报，说有人对他图谋不轨，一直跟踪他，但是一直没有查出来是谁，所以才想到这个计划，引诱他们出去。应该就是你们几个吧？还愣着干什么？给我杀！你！现在轮到你了，沈老。你想干什么，三浪？你杀了我，就不怕君主知道吗？放心，他不会知道的。三浪，主人，知道怎么回去跟君主交代吗？嗯，主人本已抓住上官青。但黄三爷色心大发，强行把人带走。因为在床上耽误了时间，所以被上官家族强者找到，尽数灭口。上官青也被救走。很好，秦丫头，我能为你做的只有这么多了。但为了大秦，需要牺牲你的亲人。希望你醒来不要做傻事。怎么会这样？沈浪把你喊出来。竟然是帮你解除危机和隐患，他居然是为了救你，大哥，我就知道你是不会伤害亲人和朋友的。后面的事情都是在我晕倒之后才发生的，所以我一直都错怪沈浪了。他不是在害我，而是在救我。就连那种龌龊的事情也从没发生。欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。很显然，黄三爷死了，自然不可能玷污。沈浪，对不起，我真不是人。沈浪对我那么好，可是我呢，我不仅恨他，诅咒他，甚至不惜一切代价买凶杀他。上官青，你也不要自责嘛，毕竟当时你也不知情。沈浪，不管你之前犯下了什么错，你永远都是我心目中的大英雄
。等记忆提取结束，大哥就要被枪决了。他虽然没有出卖上官青，但却散播了上官青被玷污的谣言。很显然，他担心黑暗君主华裔，他还是放不下副店主的位置。刚才沈浪提到两个字“大忌”，他的大忌是什么？这还用问吗？他的大忌当然是当上屠龙殿的君主，而不只是一个副店主。没错，据我所知，不久之后。他便杀了暗黑君主，取而代之。沈当官，沈浪在成为屠龙君主之前，你和他有一场战斗，是吧？是的，也正是那一次，他险些要了我的命。君主，您找我。副店主，你有个好弟弟啊。三弟，他怎么了？一年多来，他连跳过八个绝巅，伤人人数数以万计。长老都死了六个，怎么做？想不到一年多不见，三弟实力进步这么多。我知道你的情敌，我忍心对自己的亲弟弟下手，所以你来镇守大本营，本座亲自去会会他。君主，这点小事儿不劳烦您大驾了。既然是我的三弟，理应由我出战，清理门户。沈浪，那可是你三弟呀、啊，你下得去手？愿意为君主效劳。分明深得我心，那本座就与诸位长老一起坐等副店主凯旋归来。居然主动请战，对我这个亲弟弟下手，好在你命大，我过一劫。二姐，你看到了吗？他是怎么对我的？大哥一定有他不得已的苦衷。二姐，事实都摆在眼前了，你为什么还向着他说话？难道非要我死了你才开心吗？沈战神，现在下定论，未免也太早了。我们还是先看完沈大哥的记忆，再做判断。很快你们就能知道。沈浪，为什么要当卖国贼？三弟可是我最崇拜的大哥呀！三弟，不配叫我三弟。为了副店主这个身份，不惜杀害龙帅，杀害姐夫，你怎么会变成现在这副模样？变得我都不认识你了，沈当官。你怎么说也是新一代的战神，怎么还这么情绪化，像个小孩子？小孩子？啊？那今天我这个小孩子，就带大夏要你的狗命，千里门户！副店主，坚决！啊啊啊啊、差一点。总是差一点的。眼光的时候差不多，差不多，关键总是差一点。林、啊、敏、啊啊啊、现在的实力还不配跟我打，滚回去再练两年。沈浪虽然战力大减，依然是战神榜最强大的存在。南怪。你们这战呢，不像是什么生死之战，倒像是师傅教训徒弟啊。三弟，你还不明白吗？大哥分明是不想对你下杀手啊！不想下杀手，而且你把他想得太好，他差一点就一剑要了我的命。可我只看出了沈大哥对你恨铁不成钢。我真搞不懂，你们为什么一直要维护这个卖国贼？不信你们自己往下看。以你现在的实力，还不配跟我打，滚回去再练两年。沈浪，你等着。总有一天，亲手杀了你，沈德贵！屠龙殿岂是你想来就来、想走就走的？是沈浪，是因为看到有人要开枪杀你，所以才出那一剑。三弟，大哥是为了救你啊！这怎么可能？沈浪。是为了救我，沈当官，怎么不可能？你还记得你当时逃回来的时候，医生是怎么说的？医生，医生说你福大命大，这一剑只从血肉中穿过，但凡偏离一丝，都会撕裂你的心脏。试问普天之下，除了沈大哥，谁能有这样精准的剑术？沈浪可是咱们的亲大哥，你为什么就是不能相信他呢？怎么会这样？大哥真的是在救我？我去！就算，就算他没杀我，那又怎样？
，他杀了龙顺没错，他杀了他的女儿没错吧？他投敌叛国是事实，我就是要把他抓回来，就是让他接受应有的审判。这浪友今天的下场，实在是罪有应得。为什么？你为什么要杀害我们的亲生女儿？继续提取记忆。一刀，不愧是大夏第一战神。君主，有句话，不知你是否听过？你说什么话？至尊之位，能者居之。看样子，沈战神不满足于只当一个二把手。阁下窃居此位，失位素餐。既然如此，这个位置不如我来坐。什么？这才是你加入屠龙殿的真正目的吧？我早该想到的，你这样的人，怎会甘心屈居他人之下？只是想要揭竿而起，那要看你有没有这个资格。在场所有长老都是我的人，你拿什么跟我斗？都是你的人，不见得。<笑>收买了这么多人，来吧，让我看看你有没有资格踩住我上位。屠龙殿的天该变了，是吗？在我手里的资格都没有，什么？这种意识你最大的缺陷，为了救你妹妹。大打折扣，你早已不是我的对手了，是吗？主人，姐姐，主人，姐姐。世人只知道我以右手剑登上战神榜榜首，却无人知晓我真正的底牌其实是双手剑。没底牌，成为第一战神，你骗谁呢？你不相信啊？试试就知道即日起，我便是屠龙殿的君主，顺我者昌，逆我者亡。吾等拜见君主大人。喂，什么情况？怎么突然黑屏了？不是黑屏了。可是这段记忆被人抹除了，沈浪为什么要把这段记忆给抹除掉？到底发生了什么？那个电话到底谁打来的？不清楚。不过我们可以通过看他下面的记忆，找到一些蛛丝马迹，继续提取记忆。主人，廖家集团出事了。出什么事了？廖家集团被神秘财团攻击，股市大跌，濒临破产。神秘财团，查清背景了吗？还在查。这件事情交给你处理，不仅要保护廖家，还要查清楚这神秘财团的幕后指使是谁。是。廖氏集团的事，沈浪居然也知道。嫂子，一年前廖氏遇到危机，好像是宋征帮你解决的吧？自从沈浪投敌后，宋征就开始追求，甚至。帮忙解决了我们亮石集团的事。沈浪假惺惺的说要帮你，可结果呢
，要是度过危机，还不是人家宋少伯的忙？跟他有什么关系？甚至还因为嫉妒宋征，把他给杀害了。嫂子，这件事情会不会有什么误会？误会？他杀宋征是误会，难道杀我们妞妞也是误会吗？沈浪，从你杀妞妞那一刻起，我就对自己说。我再也不会原谅你，我要眼睁睁的看你下地狱。主人，廖家危机已经解除，危机解除就好。他们娘俩已经受了太多，若是公司在破产，日子该怎么过呀？另外，背后神秘财团的背景也已经调查清楚。是谁？背后指使之人是燕京四少之一，宋家继承人宋征。宋家和廖家好像没有什么。是，但调查得知。宋征正在追求廖家大小姐廖锦，他上演这一出戏码是为了自导自演，英雄救美。追求廖锦，你要是想他们了，就回去看看嫂子和孩子吧。以我现在的人，要是回去，只会害他们，让他们受千夫所指。两年了，他也该长大了。但那宋征欺男霸女，无恶不作，品德败坏，实非良人。既然如此，你找人教训一下。让他离廖杰母女远。廖氏危机竟然真的是沈浪解决的。这个宋征为了追求我，连这种下三滥的手段都用得出来。沈浪让人去教训宋征，教训的对。哼，要是换了我呀，宰了他都有可能。廖姐姐，你说沈大哥杀害宋征是因为妒忌，看来你根本就不了解沈大哥。亏你还是他枕边人。前有沈大哥为你以身试毒，现在沈大哥又在暗地里保护着你。帮助着你，甚至他还怕你孤单寂寞，想要帮你找一个良配。可是你们居然还在怀疑沈大哥，这就不明白沈大哥当时为什么会娶你。就算宋征有罪，他也罪不至死吧？你为什么要杀了他？又为什么要杀了我们妞妞？我相信这中间一定有误会，就像当时我们误会沈大哥一样。是不是误会？提取完沈浪的记忆就知了。主人，我已找人教训了宋征一顿。嗯他保证再也不会骚扰嫂夫人了。很好，主人，不好了！怎么了？刚收到消息，宋征丧心病狂，竟然冒充屠龙殿绑架了妞妞，嫁祸于你。绑架妞妞，动动我女儿，找死！哼，赢了，你来，宋少。你说你花这么大一笔钱，就让我们绑架这小丫头，这活是不是太轻松了？想啥呢？绑这丫头是为了能把沈浪引出来。沈浪？哪个沈浪？能让本少爷重视的，还能有哪个沈？屠龙殿的沈浪？不是，宋少，您您不是开玩笑吧？这这，瞧你那点出息！别怕，他为了救他妹妹，捐了骨髓，战力已经大打折扣。只要你们能抓住沈浪，我再给你们一千万，一千万。好，有宋朝这句话，我们这帮兄弟们就是豁出性命也要把他给办了。这还差不多。这沈浪怎么还没来？不应该啊。去，卸掉这丫头一条胳膊，进屠龙殿去。好嘞。<笑>哎呀！爸爸，爸爸救我！爸爸，爸爸！小喉咙也没有人来。哼！打我！要你命的人！放我！这！要你命的人！沈浪。你终于出现了，看来你一直在等我。原本以为你通敌叛国，不敢入境，直到屠龙殿有人出面威胁我，你一人，你一直在暗中关注廖锦娘俩。所以呢？所以呢？只要绑了你女儿，你就会现身。如果能借此机会抓到你，我能成为整个大夏的英雄。你就这么确定能抓住我？如果抓不到你，杀了你，再嫁祸给屠龙殿，到时候廖杰对你恨之入骨。我就能借此机会趁虚而入，保存美人归。还真是打这一手好算盘啊！那是
，燕京四少之一，岂是浪得虚名？牛牛，闭上眼睛。嗯。啊！啊！啊！住手！住手！住手！住手！燕京四少、啊啊啊，牛牛，先别动。好的，爸爸。啊、主人，牛牛，先跟姐姐走。嗯。嗯，红雪，你带妞妞去王神医和王队长那先躲一段时间。不把妞妞送回家吗？现在还不行。如果现在送妞妞回去的话，所有人就会知道这件事情，到时候啊，就会有更多像宋征那样的人以这种方式逼我行事。我倒是无所谓，但他们母女俩将永无安身之日了。属下明白。去吧，妞妞，他他还没死。绑架妞妞的人，竟然是宋征那个畜生！你又一次误会了神大哥。等我侄女，我跟宋家没完。廖小姐，你看到了吗？沈大哥怎么可能忍心杀害自己的亲生女儿？他所做的一切都是在保护你们，可你呢？为了一个刚认识不久的男人，连自己的丈夫都不信了，配当沈大哥的妻子吗？你说的对，沈浪从来没有对不起我，反而是我从来没有相信过他，还一直误会他。沈浪，沈浪，你这个傻子，明明一直在保护我，为什么不说呢？你才是沈大哥的妻子。沈大哥是什么样的人，你心里应该最清楚。他还要怎么解释啊？对不起，都是我的错。对家人再好，也改变不了他是卖国贼的事实。沈当归，我真就搞不懂了，你为什么那么恨你大哥？要不是他，你早就死了。然后呢？他不还是个罪犯吗？你比我大五岁。是你亲手把我拉扯大的，你不仅是我的兄长，更是我的父亲，我的师傅。是你教我练功习剑，教我读书写字，教我做人的道理。是你告诉我，男儿在世，能保家卫国，能抛头颅洒热血，能做一个顶天立地的大英雄。可是你呢？就在我最佩服你、最敬仰你，发誓要做你这样的人的时候。你却背叛了我，背叛了我们的信仰。对一个男人来说，信仰崩塌是一件很绝望的事情。所以我发誓，我一定要用你教我的那些东西，亲手打败你，我亲手把你抓回来。我要问问你，你到底为什么？为什么变成现在这个样子？是，是你在暗中。保护了自己的家人，可是你的信仰呢？啊！为了屠龙殿君主之位，你选择了堕落。三弟，你干什么？我要知道他到底为了什么，还有真相。君主大人，最近三个月，王铁山。镇南王与沈当归三人联手，已经攻下我们十四个据点。知道了，君主大人，您到底什么时候愿意出手来铲除他们？不急，不急。三个月前你就说不急
，再这样下去，半个月他们就要杀到总部了。你就是这么和君主说话的，先生的，你难不成是个叛徒不成？放肆！有种你就杀了我！要是那位知道，哼哼哼，你这是在威胁我？是，你怎样？神那里呢？吴雪，立刻集结屠龙殿所有人，埋伏于三丈谷。敌人要攻我总部，必经三丈谷。这次我们要全歼敌人。沈浪真是好算计啊！三丈谷极易设伏，如果我们经过三丈谷，必死无疑。他为屠龙殿君主之位。不惜设下如此毒计，可是你们现在不是都安然无恙吗？那是因为我们有神秘人相助，躲过一劫。神秘人？没错，我们在开战之前，有人给我们发了一条短信，提醒我们三丈谷有埋伏。自古以来，得道者多助，失道者苦助，这说明屠龙殿和沈浪大限将至。所以我们合计了一下，我和镇南王。在三丈谷外布置疑兵，牵制屠龙殿的主力。沈当归则率领一支精锐，空降屠龙殿，直捣黄龙，捉拿死了。这两年里，我靠着父亲留下来的剑，实力突飞猛进。沈浪虽强，却已不再是我的对手。这一战是沈大哥的最后一段记忆了。坏了，这些记忆并不足以证明沈大哥的清白。难道大哥真的难逃死刑的命运了吗？主人，屠龙殿所有人已齐聚在三丈谷。很好，墨雪，你可以走了。主人，墨雪愿永远追随你。墨雪，我没有要赶你走的意思，你知道的，我们的计划还没有结束。你是最后一个，也是最重要的。可是，没有可是，快去吧，不然我的牺牲就不主人，你做这一切值得吗？我不入地狱，谁入地狱？希望一切都顺利。终于结束了。信，竟然是沈浪发的。他为什么这么做呀？他费尽千辛万苦才成为屠龙殿的君主，他居然，他居然望他敌人必血。真相，到底什么才是真相？没想到吧？你在三丈谷布下的伏兵，被识破了。不错，有种。两年前我败给你一次，这次我绝不会再输。阿剑，两把，别人不知道，但是我却最清楚，双手剑是你的底牌。看来你对自己很有信心呐、啊！我曾经发过誓，一定要亲手将你捉拿归案。这两年没日没夜的训练，为的就是今天能光明正大的击败你。很好，看来我的三弟长大了。那，就如你所愿。沈浪，你已经没有力气了，但是我比你年轻，这一战你输定了，这一战你输定了。沈浪，不愧是新一代最强战士，让我见识见识你的厉害吧。
，你知道你为什么比我体力好，却要打不过我吗？因为你被仇恨蒙蔽了双眼。一把真正的快剑，是需要绝对的理智、绝对的清醒，比如志阳。沈浪，你输了，我才是最强战士，你的体力不如我。果然，连剑都刺不准了、嗯。三弟，你的剑是我教的，死在你手里也算是个不错的结局了。刺下来吧，就像当初我教你那样。杀你！杀你！脏了我的剑！我要抓你回去，接受世人的审判。带走！镇南王大人，罪犯沈浪的记忆已提取完毕，可以关闭记忆了。是。大哥，大哥，大哥还活着，可是昏过去了。大哥被提取记忆那么久，身体透支太严重，再不送去医院。恐怕会有生命危险。陈南望，能不能先把沈浪送去医院医治啊？不好意思，廖小姐，审判还没有结束。还要审判？沈浪加入屠龙殿以后，一点伤天害理的事都没做过，凭什么还要审判？那也改变不了他投敌叛国的事实。三弟，大哥三番五次救你性命，你能不能不要这么绝情？我，沈大贵，别人也就罢了。但以你我的实力，都能够看得出来，最后那一剑，沈浪本有机会杀了你，但他却留手了。当然看得出来，但是我不稀罕他饶我。王铁山，就因为他告诉我们三丈鬼伏兵，你就原谅他了。你忘记楼帅怎么死的了？楼帅，通过提取记忆，我们发现沈浪并非是想象中那样罪大恶极。不过有一点，沈当归说的对，无论如何。也改变不了沈浪杀死龙帅的事实。沈南王，我建议维持原判。理当如此。接下来我们会送沈浪去医院，他醒了还是要接受枪决的。沈大哥，不要！沈浪，记忆已经提取完毕，本王宣布，屠龙殿沈浪出一枪。且慢。莫许屠龙殿第一杀手，你好大的胆子，竟敢出现在这里！我这次来就是为了还主你一个清白，还我哥清白。莫许是沈大哥的心腹，他一定知道更多秘辛。镇南王，我们起码给莫许一个还原真相的机会吧。镇南王，不要信他，他是屠龙殿第一杀手，当然帮着他的主人说话。有道理，莫许。凭什么让我相信你，沈当归？亏主人还对你那么好，就算是一条狗也该喂熟了吧？可你就是个没良心的白眼狼！你找死啊！沈战神，不要冲动。莫寻，请你立刻回答本王，你凭什么让我相信你？就凭他，主人的部分记忆画面被抹除，可我的还没。就凭他，记忆？没错，你们还记不记得？龙帅身死那天，不仅主人在场，我也在场。难道你们就不想知道那天到底发生了什么吗？你的记忆里能看到真相？当然，所有人都只关注主人，没人在乎我这个小角色，所以我的记忆画面从不需要被抹除。主人，你受苦，就让墨雪来还你一个公道吧。这个小子，我是可以开始了。我来。如果看不到真相，相信很惨。<笑>
。我会用记忆仪将我们接下来的聊天画面从你的脑海中抹去，以防敌人探查。不过，损坏潜意识里的记忆画面，却又不伤及记忆本身，这个过程。可是很痛苦啊！没事，师傅，我承受得住。在说这件事之前，我要向你先引荐一个人。墨雪，进来吧。墨雪，屠龙殿第一杀手，他怎么在这儿？墨雪是自己人，他是我安插进屠龙殿的一枚棋子。自己人，从现在起，墨雪只听命于一人，而你接下来的任务。就是潜入屠龙殿，从内部瓦解敌人。您说的更重要的事情，是让我潜入屠龙殿。是的，可是我和屠龙殿仇深似海，他们怎么会相信我投敌啊？就凭我给你准备了一份投名状。投名状？有件事我没有早告诉你，就是怕你担心。师傅，人生自古谁无死，命数天定，儒家圣人尚且五十而知天命，何况于我？道法自然，想开就好。死之一道，或重于泰山，或轻于鸿毛。今日于我而言，一世为光返照。既然如此，便用这残存的余寿。为你递交一份造福众生的投名状。师傅，师傅，师傅，临死之前，能再为大夏做些事情，已是善终。可怜了你这孩子，我的死。需要你来承担，如此才能激起世人激愤，如此才能让屠龙殿相信你，如此才能彻底拔除屠龙殿这颗毒瘤，孩子。你受委屈了，师傅，师傅，沈先生，现在不是悲痛的时间，你得先抹除这段记忆，然后随我逃往屠龙殿。以后在屠龙殿，你便是我的主人。为了龙帅，为了大夏，屠龙殿必须覆灭。屠龙殿必须覆灭。必须覆灭！我的记忆，你们已经看到了。现在明白主人为什么投靠屠龙殿了吧？所以，沈浪一直在神树辅助。为了铲除屠龙殿，他竟投身黑暗，自毁荣誉。沈浪还是我大夏当之无愧的大英雄啊！大哥，我就知道你是好人。原来你承受着这么多的压力和痛苦。我作为你的妻子，从来都不知道，还一直作怪。沈浪，你醒过来好不好？对不起，这些对不起，你还是当沈大哥醒了之后当面跟他说吧。所以说，大哥从来没有背叛过我们，这一切都是他和龙帅覆灭屠龙殿的计划。难怪沈浪从来没有伤害过大家，之所以牺牲这一切，都是为了我们，为了天下生民啊！兄弟，我对不住你。最信任的人是我，可我偏偏……怪我！还有一点，我想不明白。沈当归，大哥为你付出了这么多，你还有什么想不明白的？墨雪说的没错，你就是一个喂不熟的白眼狼。三弟，大哥对你那么好，你为什么总是揪着大哥不放啊？我知道错了，等大哥醒来，我一定给他磕头赔罪。只是。还有一点，我确实是想不明白。何事？既然大哥的本意是覆灭屠龙殿，那
你杀掉暗黑君主过后，为什么不直接解散屠龙殿呢？怎么，你是怀疑沈大哥权欲熏心，贪图君王宝座？你兄弟要是这种人，三丈谷的时候，我们大家都已经死了。沈当归，你要是再怀疑你大哥，老子就替沈浪好好教训你这个混账东西。李沈，不要冲动。沈当归倒也不是怀疑沈浪，只是这件事确有蹊跷。或许这个疑点，你能解释下吗？当然。你们也看到了，主人在成为屠龙殿主之前，接到过一通电话，所以这个问题出在那通电话上。是。电话到底说了什么？继续提取记忆，很快你们就知道了。即日起，我便是屠龙殿的君主，顺我者昌，逆我者亡。不得老老对待君主大,大人。喂，所有人都出去，墨雪一个人留下。是。你刚才说你是谁？真实身份是屠龙殿的幕后掌权人，暗黑君主不过是我放在明面上的一枚棋子。幕后掌权人？没错，屠龙殿内部都是我的眼线，所以你刚才杀掉暗黑君主，我便收到了消息。当然，我之所以联系你，本意是为了庆祝你拿下君主之位。祝贺我？于我而言，谁当这枚棋子都无所谓，为我做事才是最重要。更何况，沈战神的大名如雷贯耳，能与沈战神合作，与我更有益处。你要我为你做什么？暂时没有特殊任务，一切照旧。沈君主，我们以后会常联系的。没想到这屠龙殿幕后还有黑手。那我们颠覆屠龙殿的计划，岂不是要搁置？不是搁置，而是推迟。另外，这一段的记忆画面，帮我抹除。为什么？计划有变。我们要重新部署计划，计划的内容绝对不能让外人知道。计划一，我们要继续潜伏于屠龙殿，暂时不能暴露身份。计划二，我们要想尽一切办法消磨屠龙殿的力量。我们这么做会不会有风险？无妨，谨慎一点便可。是。另外，你将这本剑谱想办法放入沈家院子。您这是……老三生性刚烈，容易被情绪左右，我怕。老 K 对他下手，这本剑谱是我毕生的剑术精华，只要他勤加练习，战力绝不次于我。您对家人这么用心，只可惜他们对你……不说这个，继续部署计划。计划三，我们消磨屠龙殿的战力，老 K 一定会反攻。届时，我们将做一个佯攻的大计划，迎娶谢人。这个大计划将会将屠龙殿引向覆灭。那老 K 呢？计划四。也是最后重要的一环，这一环将由你来做。我，没错，这最重要的任务，我会替你铺路。你不会是？我将以身入局，举旗，胜天半旗。这，就是全部的真相。天哪，屠龙殿和暗黑君主背后。竟然还有幕后操控者，怪不得沈浪当时没有解散屠龙殿，一旦暴露，必死无疑啊！这三年，大哥深入虎穴，可我们还那么痛恨他、指责他，他心里得多难过、多痛苦啊！沈浪实在是牺牲的太多太多。沈当归，你还有什么话可说？大哥，你对我这么好，为我操碎了心，我却那样对你，我不是人。我不是人呐、啊！沈大哥现在昏迷着，说给鬼听呢。啊，对对对，打给我生命危险！快，快点救护车！快点救护车！沈当归，本王已经命人去叫救护车了。莫雪，根据你提供的画面，我们已经了解到你和沈浪的不易。现在本王该让你们好生休息一番。但是事出紧急，本王还有几个问题要问。请讲。我们连续攻下屠龙殿所有据点，而屠龙殿一直没有反击，是不是你们的第二步计划？没错
难怪我们会进攻的如此顺。那么你们在三丈谷设伏，是不是第三步计划？屠龙殿主力全部汇集三丈谷，你们事先得知消息，所以派援军将其全部歼灭。屠龙殿就此覆灭。屠龙殿，你成为世界毒瘤，能够覆灭，怎能居功至伟啊？现在是最后一个问题，你们所谓的第四步计划是什么？第三步计划覆灭屠龙殿，这第四步计划。自然是冲着老 K 去的，只可惜，因为你们计划全毁了。因为我们，审判刚开始的时候，大哥说过，如果记忆公之于众，他的所有牺牲就都白费了。所以是因为我们公布了沈浪的记忆。没错。为何？主人本想着先覆灭屠龙殿，再以身入局，无论被抓还是被杀，老 K 势必会出现，重组屠龙殿。只要老 K 现身。你便可公布真相，我们可以趁机抓他。没错，现在老 K 知道了真相，如惊弓之鸟势必会潜回暗处，不再现身。没错，真是悔不该不听沈浪之言呐、啊。主人想彻底拔除毒药，不惜自毁入狱，甚至连命都可以不要。可是你们呢？老 K 不死，屠龙殿将永生不灭。原来如此，我们对不起沈浪，更对不起龙帅。刚得到消息。我们的人已经和王神医取得联系，那三千战士和妞妞果然还活着，现在正和王神医在一起。太好了，马上派人去接他们。这三年，沈浪付出太多了。不管我能不能和他在一起，他都是我心目中的大英雄，他始终都是我最敬爱的大哥。智能王大人，救护车已经到楼下了，马上送沈战神去医院，找最好的医生。是。主人，你虽算无一策，但未免也太过了自己。沈大哥人呢？他不是应该比我们更早到医院吗？该不会是救护车半路出什么事了吧？王铁山，去找一下院方。嗯、院方说，救护车不仅没有返回，他们甚至……已经联系不上那辆救护车了。什么？我哥身体这么虚弱，万一遇到车祸，怎么承受得住啊？我们应该上那辆救护车陪着沈浪的。本来我们是跟他一起来的，后来医生说没有位置，坐不下，我们另外开车自己来的。救护车怎么会满到连一个家属都上不去？霍雪，这到底怎么回事？这到底发生了什么？你应该最清楚，对吧？霍雪，沈浪现在身体情况很差，你既然忠心于沈浪，应该不希望他出事吧？哎呀，急死我了！霍雪，你快说呀！好吧，我说。其实我和主人不止制定了四步计划，有第五步计划，准确来说是 B 计划。什么 B 计划？主人说前三步计划实施起来都很难，唯独第四步计划充满了变数。如果因为一些不可控因素导致计划败露，该怎么办？你的意思是，大哥还有其他办法引老 K 出来？无论是第四步计划还是 B 计划，主人的目标。都是以身入局，以身入局，我明白了。第四步计划若是不成，计划败露，那真相就会公之于众，沈大哥就会用自己当做诱饵，引出老 K。像老 K 这样的枭雄，绝对忍受不了这样的背叛与戏弄。只要大哥能想办法将我们支开，独自一人上路，老 K 势必现身，找他报仇。正是如此。也就是说，那辆救护车是你们留的后人。救护车是医院的，但车里的人早就换了。这最后一步计划。是抓住老 K 的最后机会。啊，二姐，怎么了？你大哥现在的情况这么冒险，会没命的。沈大哥，为什么所有的事情都要自己去扛呢？沈浪的胆识和智慧，实在是让我等望尘莫及啊！跟大哥比，我真的什么都不是。我们必须把老 K 给揪出来。我们已经亏欠沈浪太多了，绝不能再让他有半点伤害。没错。我觉，沈浪在哪儿？为了确保 B 计划万无一失，就连我也无法和主人取得联系。沈当归、王铁山，你们立刻发动一切力量去找沈浪。还有我，我可以发动上官集团的所有人脉去找，还有廖家。好，大家齐心协力，绝对不能让悲剧再次上演。
。老柯，是我。看样子在等我。没错，三天前你以身入局，先后反杀了我七波杀手，顺着他们抽丝剥茧，顺藤摸瓜，查到了我的身份。这战神不愧是战神榜的榜首啊！佩服，佩服！你明知道我已经查到了你的身份，你还敢孤身一人？有何不敢？与其等你杀上门来，倒不如我在这。屠龙殿内，与你正大光明的战一场。你的阴谋在这里诞生，生命在这里陨落，是吗？我可不这么认为。哦，正所谓从哪里跌倒，就从哪里站起来。你死后，我将会在这里重塑屠龙殿，创造一个更伟大的辉煌。你恐怕没有这个机会了。我承认。你很强，但你的身体早在审判之中受损，这三日更是不眠不休，不停战斗，身体早已亏损到了极限。如今的你，拿什么跟我斗？勾魂刀，哼，好见识。勾魂刀，哼，好见识。小野三郎是你什么人？正是家父，当年。勾魂刀与你沈家双剑并称鼓舞双绝，家父生来骄傲，从来不把你大夏鼓舞放在眼里，也与你父亲沈三约战。我父亲就是死在勾魂刀之下。没错，文无第一，武无第二，哪有什么鼓舞双绝？赤水长眠，勾魂刀才是天下第一。可我父亲身上，除了刀伤。还有毒伤，吴王进来，成王败寇，过程如何？什么重要的吗？重要的是，双手剑败了，卑鄙！今天新仇旧账，跟你一起算。我倒要看，你有什么能耐。你巅峰时期尚且不是我对手，更何况现在的你。自从我父亲死后，我就一直研究双手剑和勾魂刀法。双手剑的威力确实远超于单手剑，但是……但是什么？但是双手剑虽强，但不够纯粹。真正的剑术，要懂得取舍，方能领悟道之规律。双手剑尚且不是我的对手，更何况单手剑，那是自寻死路。这这怎么可能？纯粹之剑，便是克制勾魂刀的最强利器。你放屁！我父亲当年就是中剧毒而死的，你觉得我还会重蹈覆辙吗？是啊，你太小瞧我了，死了还去。我不知道三弟和王大哥他们能不能把大哥安全带回来。子月，别担心，沈战神吉人自有天相，而且以沈当归和王铁山的实力，有他们在，沈浪一定会安然无恙。等沈浪回来，我一定好好跟他道个歉。咱们都得好好道个歉
。大哥为了大义，将一切都牺牲。可咱们之前对他的态度，实在让人心寒。就算沈大哥不原谅咱们，也是应该的。咱们之前确实太过分了。是啊。沈当归他们回来了。沈浪他没事吧？具体情况还不清楚。他们进来了。沈浪，沈浪，人生自古谁无死？我重于泰山，或轻于鸿毛。师傅，道家所在，虽千万人，防也。沈浪，对不起，都是我的。你为什么不给我解释呢？我只是做我应该做的事情，虽死。大哥，你明明答应我的，要陪我到怀孕生子的那一天。但保证就是我家，哥不会是一个。我将你深入局里，举妻，胜天半死。沈浪，师傅对不起，大夏，对不起。嗯我们有愧沈浪，沈唐奎都怪你！如果不是你忘恩负义、白眼狼，沈大哥也不会浪到如此境地。你什么你？哎，差不多行了。你要是再不睁眼，我看上官清能把我给活剥了。你什么意思啊？你要是再不睁眼，我看上官清能把我给活剥了。你什么意思啊？三弟啊，你这承受能力不行啊！你大哥我受了这么多委屈，还想多听一听他们的忏悔。哥，你没有死。我还没有看到你怀孕生子，怎么舍得死呢？大哥，你再也不要离开我了。好，哥答应你。沈大哥，秦丫头，沈浪，对不起啊。有什么好道歉的？都过去了。再者说了，是我瞒你们在先吗？你们两个混蛋，害得本王差点掉眼泪。哎呀，我们刚赶到屠龙殿的时候，看到屠龙殿火光冲天，我们也吓了一跳。哎呀，你们是没看到，沈当归平时装的像个硬汉，可在屠龙殿外面<笑>哭的跟个娘们似的。<笑>你还别说，老三，我记得当时是你在抱头痛哭吧？就是他吧？就是他吧？<笑>哎、谁哭了？我王铁山，堂堂大夏战神，哼，流眼泪，你别开玩笑了。当时我们正哭着，有人在旁边笑，还是嘲笑。哎，我俩立马气不打一处来，就得好好教训教训后面那臭小子。然后回头一看，正好看到大哥呲着牙、灰头土脸、嬉皮笑脸的看着我。哎，我就寻思着，不能光让我们哭啊，也得逗逗你们，是不是？你们这两个小兔崽子，回头看本王怎么操着你们！哎哎哎哎哎欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。